Nou, ik kom uit een gezin met maritieme roots. Mijn vader werkte bij de Koninklijke Marine en ik ben opgegroeid in een waterrijke omgeving met vaarten, plassen en zeilboten. Het onderwerp van mijn eerste tekeningen en schilderijen was het Hollandse landschap. Die werd dan ook thuis sterk gestimuleerd. En tekenen deed ik al vanaf mijn vroegste jeugd. Na het bezoeken van een expositie op 12-jarige leeftijd van de 17e-eeuwse landschapsschilder Jacob van Ruisdaal in het Mauritshuis, besloot ik dan ook om schilder te worden. De manier waarop hij afstanden en verte creëerde in zijn schilderijen, door het, ja, door het gebruik van schaduwpartijen tot aan de horizon toe, dat kon ik zelf daadwerkelijk waarnemen onder de prachtige Hollandse lucht in de polders om mij heen. En dit werd dan ook toegepast in mijn eerste schilderijen. Ik denk dat ik in deze tijd heb leren kijken en bepaalde beelden heb leren vasthouden in mijn herinnering. Want de werkelijkheid die je ziet als het op een bepaalde manier belicht wordt, geeft de sfeer weer van het moment. En het gaat mij om het verzamelen van momenten, van beelden. Want wanneer ik het kan weergeven, bestaat het en doet het ertoe. Schepen zijn voor mij de, de mooiste bouwwerken die er zijn. Ja, dat komt door de omstandigheden waarin het zijn werk doet, namelijk voortgang maken. Nou, de marineperiode was vanuit artistiek oogpunt eh, de grote bepalende factor voor mijn latere schilderwerk. Want ik heb gedurende mijn periode aan boord als een stofzuiger indrukken en beelden in me opgenomen. Ik ken mensen die een leven lang gevaar hebben, maar nooit echt goed de zee hebben gezien. Dat heb ik zelf nooit begrepen. Stormen op de Atlantic en in de Golf van Biscaye, de Noorse fjorden, de Caribbean, de stiltegordels rondom de Evenaar, de Persische Golf. Ik heb het allemaal gezien en in me opgenomen. Ja, daar heb ik nu veel profijt van, want vannacht in een schildersezel doe je deze indrukken niet op. Want je, ja, ik denk dat je er zelf echt geweest moet zijn. Het beleefd hebben. Een storm op de oceaan vanaf een marine vergat. Dat liet op mij echt een verpletterende indruk achter. En juist deze ervaring stelt mij nu in staat het weer te geven op een manier die anderen overtuigt en die meeneemt in het verhaal dat ik wil vertellen. Nou, je kijkt nu naar een... Uh... Een reproductie, een artprint van een schilderij wat ik geschilderd heb in 2007. Wat de krijgsraad aan boord van de zeven provinciën voorstelt. Voorafgaande aan de Vierdaagse Zeeslag op 10 juni 1666. Ik ben op het idee gekomen om dit schilderij te schilderen. Aan de hand van de beroemde grisaille van Willem van der Velde, senior. Die in het verleden een pentekening gemaakt heeft van deze gebeurtenis die heeft plaatsgevonden. En die hij uitgewerkt heeft in zwart-wit uh, met inkt op een, op een, op een witte, witte ondergrond. Toen ik dit zag was ik zo onder de indruk van, van zijn mate van detaillering en zijn zorgvuldigheid hoe hij dingen heeft aangepakt. Dat ik toen besloot om het uit te werken uh, in kleur. Op een uh, wat, wat meer realistische wijze. Want ik wilde eigenlijk wilde ik zien hoe het er nou daadwerkelijk in het echt heeft uitgezien. Uh, Willem van der Velde is daar zelf bij geweest. Uh, als een, ja, hij heeft in, in een eigen, eigen galjoot heeft hij tussen die schepen gevaren op dat moment. En dat heeft hij uitgewerkt uh, in een aantal schetsen die mij 345 jaar later in staat stelden om dat hele beeld... ...samen te stellen op een historisch correcte wijze. Nou, wat je hier ziet is een schets van een uh, historische gebeurtenis... ...de Battle of Santo Domingo uit 1806... ...waar je de Engelse marine in gevecht ziet met de Franse marine. Nou, ook dit is weer um, samengesteld op basis van uh, oude journaals, uh, kaarten... Uh, ...en allerlei andere informatie waar ik mijn hand op kan leggen. Dat heeft geleid tot een schets. Nou, deze schets heb ik dus uitgewerkt op het doek wat je hierachter ziet. En ik heb een werkmethode ontwikkeld waarbij de schets exact de helft is in afmetingen van het te beschilderen doek. 
Zodat het voor mij heel eenvoudig is om deze afbeelding in potlood op het doek te krijgen. Bijvoorbeeld als ik de horizonhoogte weet van 17 centimeter, nou dan is dat hier 34 centimeter en ik streep het af. Dat is zeg maar de, de werkwijze die ik, die ik hanteer. Op het moment dat ik ga schilderen, voordat ik ga schilderen eigenlijk, zorg ik dat het doek uh, beschilderd is met een okergele ondergrond. Omdat ik onmogelijk met olieverf alle deeltjes van het schilderdoek zeg maar kan bedekken. En ik daar toch een, een, een eenduidige onderlaag in mee wil geven. Nou, ik, veel, ik schilder vrij koel cool, met vrij koele kleuren. Dus ik gebruik veel violet en veel blauw. Dus dat heeft altijd een beetje een warme balans nodig. En dat doe ik dus met die onderkleur. En die ga ik er nu op zetten. Omdat ik veel reacties kreeg van liefhebbers uit Nederland met een interesse in marineschepen, besloot ik om een serie schilderijen van naoorlogse marineschepen te schilderen en hiervan in eigen beheer via een website Artprints uit te geven. Op deze manier komt mijn werk financieel binnen bereik van een groter publiek en ik schat dat ik een serie van nou, ongeveer 20 schepen of marine gebeurtenissen ga schilderen omdat dit moet gebeuren ja, tussen mijn werk voor het buitenland door, zal het werk meerdere jaren gaan duren. Ik beleef veel plezier aan het weergeven van de mij bekende schepen. De doeken van de standaard en luchtverdedigingsvergatten zijn puur vanuit mijn beleving geschilderd. Ik weet hoe het eruit zag en ik weet hoe de schepen in het water moeten liggen. <middels> 